நீங்கள் இந்த தியாக திருவுருவா பெண்ணை காமிக்கிறது அப்புறம் இந்த பக்கம் வெளியாக காமிக்கிறது வந்து அது ஒரு ஃபார்முலாவாக மிகப்பெரிய பொட்டெல்லாம் வச்சுட்டு வராங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து அப்போ நாங்கள் வீடு நல்லா வயசான பையாவில் பார்த்தோம் மெகா சீரியல்களுக்கு நீங்கள் வசனம் எழுதிகிட்டு இருக்கீங்க பொதுவாக மெகா சீரியல்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ளேயே வர விஷயம் அது ரிலேஷன்ஷிப்பை நிறைய பிரிவினைகளை உருவாக்குற ஒரு வெறுப்பை உருவாக்குற ஒரு விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் சீரியல்களை நீங்கள் வந்து ஒரு தரமான சிறுகதைகள்லாம் எழுதியிருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி மெகா சீரியல்களுக்கு எப்படி வசனம் எழுதுறீங்க ஒன்று பொதுவாக சீரியல்களில் வந்து பெண்கள் சார்ந்து பேசும்போது பெண்களை வந்து ஒன்றா அப்படியே ஒரு ஒட்டுமொத்த ஃபேமிலிக்கும் ஒரு தியாகம் பண்ணுறவங்களா காமிக்கிறாங்க இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் வந்து ஒரு பயமுறுத்துகிற மாதிரியான ஆக்சசரிஸ்லாம் போட்டு ஒரு வில்லியாக காமிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பெண்கள்ங்கிறது ஒரு சமகால ஒரு இப்போ என்ன மாதிரியான பெண்கள் யாரையும் அவங்க காமிக்கிறது இல்லை ஒன்றா அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் காமிக்கிறாங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் இப்போ இந்த மாதிரியான பெண்களுக்கு நீங்கள் எப்படி ஏன்னா வசனங்கள் வந்து ரொம்ப பிற்போக்குத்தனமாக தான் நான் பார்க்குறேன் சீரியல்களோட வசனங்கள் அப்போ நீங்கள் எப்படி அதுக்கு எழுதுறீங்க ஒரு விஷயத்தில் வந்து கிளியராக இருக்கேன் நான் அது நீங்களும் கிளியர் ஆகிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை அதாவது நான் வந்து சீரியலுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் சீரியலை கண்ட்ரோல் பண்ணுற இடத்துல நான் இல்லை அதில் வேறு தான் செய்கிறேன் நான் வந்து மற்றவங்க மற்ற சீரியலில் வர்றதை பற்றி நான் வந்து ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது அது அவங்க எழுதுகிறாங்க அதை நம்ம போய் தடுக்க முடியாது சொல் பேசும்போது சொல்லலாம் என்ன சார் அது அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்லியாக சொல்லிக்கலாமே தவிர அதுக்கான நிர்பந்தங்கள் வெவ்வேறு இடங்கள்லேருந்து உருவாகி வருது அதனால் அது ஒரு சிக்கல் நான் நான் எழுதுகிற போது நான் அந்த மாதிரி எழுதாமல் இருக்கலாம் அப்படி எழுதக்கூடிய சுச்சுவேஷன் வந்து இது எழுதியே ஆகணுங்கும்போது நான் அதை வந்து எவ்வளோ தூரம் சாஃப்டாக எழுத முடியுமோ அப்படி எழுதலாம் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் இது எல்லாமே நீங்கள் சொல்கிற எல்லாமே டெம்ப்ளேட்டுங்க நீங்கள் இந்த தியாக திருவுருவா பெண்ணை காமிக்கிறது அப்புறம் இந்த பக்கம் வெளியாக காமிக்கிறது வந்து அது ஒரு ஃபார்முலாவாக ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு அந்த ஃபார்முலா எனக்காக ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா வேறு ஃபார்முலாவுக்கு போயிடுவாங்க இப்போ உங்களை மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைங்க இல்லையா ரஜினின்னு ஒரு சீரியல் முன்னாடி வந்தது ரஜினின்னு தான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு பேர் அந்த ரஜினியில் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு சூப்பர் உமனாக எல்லா சமூக இதுக்கும் போராடி ஜெயிப்பாள் அது ஹிட்டு தான் அது அந்த மாதிரியான சீரியலும் வரலாம் அப்புறம் பல சீரியலில் வந்து பெண்கள் வந்து போராடி ஜெயிக்கிறதா இருக்குது இப்போ நாங்கள் எழுதின சீரியலில் நான் பண்ண சீரியல் மெட்டீரியல் சீரியல் வந்து யதார்த்தமாக யாரும் எந்த ஒரு சூப்பரான விஷயங்களும் பண்ண மாட்டாங்க எல்லாமே வந்து இயல்பாக வாழ்ந்துட்டு போயிடுவாங்க அப்படி ஒரு சீரியலாக இருந்துச்சு அதனால் அது ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்துச்சு க்ளோஸ் பற்றி ஹார்ட் இருந்துச்சு பட் கோலங்களில் அந்த அபிங்கிற கேரக்டர் ஒரு ஜெயிச்சு வர்ற கேரக்டராக ஒன்று பண்ணோம் இன்றைக்கி சீரியல் ட்ரெண்ட் கொஞ்சம் வேறையாக இருக்குது ஹிந்தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் சொல்கிற இந்த பயமுறுத்துகிற மாதிரியான ஆபரணங்கள் போட்டுட்டு கலர் அடிக்கிற ட்ரெஸ்ஸு பெரிய லிப்ஸ்டிக்கு மிகப்பெரிய பொட்டெல்லாம் வச்சுட்டு வராங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஹிந்தியில் பண்ணதை அப்படியே ஹிந்தியில் சில சீரியல் கிட்டானோடனே இங்கே இருக்க ஆட்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னா அது மாதிரி ஒன்று பண்ணி பார்ப்போம்னு தோணுது அது பண்ணும்போது அதில் ஒன்று ஹிட்டான அந்த டெம்ப்ளேட்டுக்குள்ளே போயிடுறாங்க நம்ம எப்போவுமே வந்து ஒரு வின்னிங் டெம்ப்ளேட் ஒன்று வந்து பார்த்துட்டு அது மாதிரி ஒன்று பண்ண முயற்சி பண்ணுறோம்ல அது சினிமாவிலையும் நடக்குது சீரியல்லையும் நடக்குது சீரியலில் அது ரொம்ப லாங்காக நடக்குது நிறைய நடக்குது ஏன் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொன்னீங்க இது சம் வீட்டை பாதிக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு லே சீரியலை பார்த்து மாறுறவங்கன்றது ரொம்ப குறைச்சல்னு நினைக்கிறேன் அது சில இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணோம் பட் அவங்களுக்கு அதில் ரொம்ப தெளிவாக அது சீரியல் தான் அப்படின்றத பற்றி ரொம்ப கவனமாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ராதிகா வந்து நடிக்கிறாங்க இது தேவையான நடிக்கிறாங்க அந்த கேரக்டர் வேறு அவங்க வேறுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து பார்க்குற ஆடியன்ஸ் வந்து சீரியலில் அப்படியே மூழ்கி அதில் இன்வால்வ் ஆகி அதில் இருக்கிற அப்படியே எடுத்துக்கிற ஆடியன்ஸில் ரொம்ப கிளாரிட்டியோடவே இருக்காங்க நான் பார்த்த ஆடியன்ஸ் எல்லாம் அதனால் சீரியல் வந்து அவங்களை அப்படியே புரட்டி போட்டுருன்னு நான் நினைக்கல சில ட்ரெஸ்ஸை வேணால் மாற்றுவாங்க சில குழந்தைகள் அந்த டைலாகை பார்த்துட்டு சில சமயம் திருப்பி பேசுது இது ஒன்று தான் வந்து அதில் ஒதுக்க ஒரே சிக்கலாக நான் பார்க்குறேன் மற்றபடி பெரியவங்க வந்து சீரியல் பார்த்தா கெட்டு போக மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரியான ஆடியன்ஸ் இல்லை அவங்க மெச்சூர்டு ஆடியன்ஸாக தான் இருக்காங்க பட் நான் வந்து இது ஒரு வீட்லேயே பார்த்த ஒரு விஷயம் அந்த கோலங்கள் சீரியல் தான் நினைக்கிறேன் அபின்ற ஒரு இது அதை அந்த பேர் வந்து அந்த மருமக பேர் வந்து அபி பட் அந்த மாமியார் வந்து அந்த டைலாகை வச்சு அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள வந்து ஒரு கிளாஷஸ் வந்து டெய்லியும் வரும் டெய்லி ஒரு சண்டை வரும் அதாவது ஒரு இன்டெரக்டாக பேசுறது அந்த அபின்ற ஒரு கேரக்டர் அவங்க என்ன டைலாக் பேசுகிறாங்க இதை வச்சுட்டு அந்த மாமியார் வந்து அவங்கள வந்து
முன்னாடி வந்து சீரியல் இத்தனை மணிக்கு ஐயோ அதை மிஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஓடினாங்கல்ல அப்படி ஓடக்கூடிய தன்மை இப்போ குறைஞ்சிடுச்சு அதுக்கு காரணம் வந்து சீரியல் வந்து அவங்களோட கொஞ்சம் விலகி போயிருக்கு நினைக்கிறேன் அந்த சீரியல் இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட வரணும் எனக்கு தெரிஞ்சு மெட்டி ஒலி மாதிரி விஷயங்கள் தான் ஜெயிக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் ஏன்னா மெட்டி ஒலி வந்து ஒரு ஆளுடைய குழையையும் சொல்லுது நிறையையும் சொல்லுது ஒரு அது அது அதை வந்து இயல்பாகவும் சொல்லிச்சு அழகாகவும் சொல்லிச்சு அது மாதிரியான அந்த டெம்ப்ளேட் தான் நிறைய வரணும்னு நான் விரும்புகிறேன் பட்டு துரதேசவாசமாக நம்ம விரும்புகிற எதுவுமே இந்த சமூகத்தில் பெருசாக நடக்கிறதில்ல அது பாலிடிக்ஸாக இருக்கட்டும் சம் ஏழு லிட்ரேச்சராக இருக்கட்டும் சினிமாவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து நம்ம நிறைய ஆசைப்படுறோம் கொஞ்சமாக நடக்குது அப்படி தான் இருக்குது ஒரு என்ன வந்து ஒரு இதில் கூப்பிட்டப்ப வந்து நான் வந்து அந்த டேரக்டர் கிட்ட நான் பண்ண மாட்டேன் இந்த இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டேரக்டர் கிட்ட சொன்ன விஷயம் வந்து இது தான் நீங்கள் வந்து ஏன் வந்து காலங்காலமாக ஒரு பொண்ணுன்னா இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணணும் இப்படி தான் டயலாக் பேசணும் இப்படி தான் இருக்கணுங்கிற டெம்ப்ளேட் நீ நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் அட்லீஸ்ட் இப்போலேருந்து நீங்கள் அதை ஸ்டார்ட் மாற்ற ஆரம்பிக்கலாம்ல அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்டேன் அவர் வந்து இல்லை இல்லை அது வந்து டிஆர்பி ரேட்டிங்காக நாங்கள் பண்ணுறது இது இப்படி இருந்தால் தான் வந்து எங்களுக்கு அது வந்து போகும் அப்படின்ற மாதிரி பதில் சொல்லிட்டார் அடுத்தது வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ சினிமாவுக்கு எழுதுறீங்க சிறுகதையை எழுதுறீங்க சீரியல்களுக்கு எழுதுறீங்க உங்களுக்கு வந்து எது எழுதும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆத்ம திருப்தி கிடைக்குது திருப்தி எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு கிடச்சிருக்கு பட் சிறுகதையில் வந்து எனக்கு ஃப்ரீடம் அதிகம் சினிமாவாகட்டும் சீரியலாகட்டும் வேற ஒருத்தர் சிந்தனைக்குள்ளே நான் என்னை ஃபிட் பண்ணிட்டு எழுதுகிறேன் பட் அதுலேயும் எனக்கு நிறைய சந்தோஷம் கிடச்சிருக்கு நிறைய நானே எதிர்பாராத ஒரு விஷயங்கள் கூட எழுதுறதுக்கான வாய்ப்பை வேறு ஒரு சினிமாவும் ஒரு சீரியலில் வர ஒரு காட்சியும் எனக்கு கொடுக்குது அதை நானாக யோசிச்சிருக்க மாட்டேன் அவங்க யோசிக்கிற ஒரு புள்ளியிலேருந்து நான் அதை டெவலப் பண்ணும்போது எனக்கு இன்னும் அதை அழகாக வெளிப்படுற மாதிரியான சூழ்நிலைகள் மீது அதை பண்ணுறேன் சிறுகதைன்றது முழுக்க முழுக்க நூறு சதவீதம் நான் இருக்கிறதுனால எனக்கு அது ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது பட் அதையும் இப்போ அதிகமாக எழுதாமல் இருக்கேன் என்ன காரணம்னா ஒரு சின்ன இடைவெளிக்கு அப்புறம் எழுதும்போது நம்ம பழைய மாதிரி எழுதக்கூடாது வேறு மாதிரி எழுதணும்னு நமக்குள்ளேயே நம்ம ஒரு ஒரு இதை போட்டுக்கிறோம் அந்த ஒரு சிக்கல் இருக்குது இப்போ ஒரு கதை வந்து நீங்கள் இப்படி தான் எழுதணும் இப்படி முடிக்கணும் அப்படின்ற விதமாக நீங்கள் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அது உங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு ட்ராக்கில் வந்து ஒரு யூ டேர்ன் எடுத்து லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் ரைட் இண்டிகேட்டர்லாம் போட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு ட்ராக்கில் போய் முடிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் எழுதி முடிக்கும்போது அப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது கதை முடிஞ்சிருக்கா நீங்கள் நீங்கள் எழுதணும்னு நினச்சிருப்பீங்க ஆனால் வேறு விதமாக நீங்களே முடிச்சிருப்பீங்க நான் எழுதுனதில் ஒரு முக்காவாசிக்காக தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் நடந்திருக்கு அது அப்புறம் கதையை வந்து நீ இப்படி முடிக்கணும்னு நினச்சிட்டு ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப கம்மி நான் வந்து கதையோட முடிவை பெரும்பாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ண மாட்டேன் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து துவங்கிடுவேன் ஒரு வார்த்தையிலிருந்தோ ஒரு சம்பவத்திலிருந்தோ ஏதோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்லேருந்து அதை ஸ்டார்ட் ஒரு டைட்டிலிருந்து கூட அதை துவங்கியிருக்கேன் அழகசாமியின் குதிரை எழுத துவங்கும்போது ஒரு குதிரை காணா போயிடுச்சு அப்படின்றத மட்டும் மைண்டில் வச்சுட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கதைக்குள்ள போ ட்ராவல் பண்ண பண்ணால் அது அப்படியே விலகி போ விரி விரிஞ்சு ஒரு மாதிரி விரிஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் அப்படி போகிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி போகிறது நல்லாவும் இருக்கும் முடிவு எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எழுதுறது அது ஒரு கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கில் அது தேவையில்லைன்னு எனக்கு தோணுச்சு எனக்கு மற்ற சில பேர் முடிவெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எழுதுவாங்க என்னுடைய ம மைண்ட் செட் அப்படி இல்லை நான் வந்து டக்குன்னு உட்காந்து எழுத ஆரம்பிச்சிருவேன் பல நேரம் உட்காந்து யோசித்து அதுக்கப்புறம் அப்படியே கடகடன்னு எழுதுனதும் உண்டு அது 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 ஒரு ப்ராசஸ் அது பழக்கத்தில் வந்துருச்சு அது அந்த மாதிரி நீ சுமாரி இஷ்டத்துக்கு ரூட்டு அடிச்சு போகிறது தான் ஒன்று நீங்கள் ஏதாவது ட்ராவல் போகிற மாதிரி தான் வச்சுங்க இப்போ நீங்கள் இன்னும் இங்கேருந்து மதுரைக்கு போகணும் இந்த வண்டியில் ஏறணும் இந்த வண்டி புக் பண்ணி இத்தனை மணிக்கு இறங்கி போகணுன்ற பக்கா பிளான் பண்ணி போய் இறங்குறது ஒன்று கிடைக்கிற வண்டியில் ஏறி மாறி மாறி போயிட்டே இரு அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா இதில் ரெண்டாவது விஷயம் தான் நான் பண்ணுறேன் கதைகளில் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் அதை மாற்றிக்கலாம் அப்படியே எழுதும்போது ஆன் த ஃப்ளோ என்ன ஒரு இதுவாக தான் ஓகே சுட்டி விகடனில் வந்து நீங்கள் குழந்தை எழுத்தாளர் ரோயல் தாலோட சார்லியும் சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரியும் கதையை வந்து மொழிபெயர்த்துருக்கீங்க அது வெளிவந்தப்போ அந்த மொழிபெயர்ப்புக்கு வந்து வரவேற்பு இருந்ததா எப்படி இருந்தது வரவேற்பு இருந்தது சார்லியம் சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி வந்து நான் தொடரா வார வாரம் மாதம் ஒரு முறை பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் வந்து அது பிரசுரம் ஆச்சு அது முடிச்ச உடனே மெட்டீரியல் தான் அவங்களுடைய இன்னொரு நாவலை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக மொழிபெயர்த்து கொடுங்க புக்காக போடணும்னு விகடனில் போட்டு அதையும் போட்டாங்க அது நல்லா தான் இருந்தது பட் எனக்கு தான் நேரம் இல்லை நான் சீரியல் நடுவில் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதனால் அதுக்கடுத்து ஃபர்தராக மொழிபெயர்ப்பாளர் தொடர்ந்து பண்ண முடியல நேரம் இல்லை ஏன்னா அது ரெண்டு மடங்கு வேல
பொதுவான சில விஷயங்களை சொல்லலாம் பொதுவான நீதியை சொல்லலாம் குழந்தைகளுக்கு வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம் அதுவுமே நம்ம ஒரு மெச்சூர்டு மைண்ட்லேருந்து அதை பண்ணுற மாதிரி இருக்குது உள்ளதுலேயே எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு நான் நினைக்கிற ஒரு விஷயம் குழந்தைகளுக்கு எழுதுறது ஏன்னா அதுக்கு நீங்கள் குழந்தையாக மாறணும் குழந்தையாக மாறுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அது எனக்கு சா எனக்கான சாத்தியமாகவே இல்லை அது நான் குழந்தையாக இருக்கும்போதே நான் கொஞ்சம் குழந்தையாக இல்லைன்ற கம்ப்ளைண்ட் கூட எனக்கு இருக்குது ஸோ எனக்கு அது ஒரு ரொம்ப பசிலாக தான் இருக்குது இன்றைக்கி இருக்க குழந்தை என்னவா யோசிக்குது எது எதெல்லாம் அதுக்கு பிடிக்குது ஏன்னா என் வீட்டில் என் குழந்தை தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறா ஏராளமான கார்ட்டூன்ஸ் இருக்குது அவன் வந்து செலக்டிவாக ஏதோ ஒன்று பார்க்குறா அவன் எந் எப்படி அந்த 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 செலெக்ஷன் எந்த பேசிஸில் நடக்குதுன்னு எனக்கு இன்னும் புரியலை நான் வந்து ஏமா இந்த டைனோசர் இருக்கே அதை பாருமா அதை பாருமா நமக்கு தெரிஞ்ச அறிவு கதை சொன்னால் அதெல்லாம் வேணாம் டக்கு டக்குன்னு சர்வ் பண்ணி அவங்க டக்குன்னு அவன் அவனை சூஸ் பண்ணுறதில்ல எது அவளை அப்படி சூஸ் பண்ண வைக்கிதுன்ற கேள்விக்கு விட எனக்கு தெரியல அதை அவகிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க மொழிய அந்த ஒரு கம்யூனிகேஷன் நமக்கு இல்லை நம்ம என்னத்தை எழுதி கிழிச்சு குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அது நீங்கள் வந்து குழந்தைகளுக்கான எழுத்த எழுத்த வந்து ஒரு பதினெட்டு வயசு பையன் பொண்ணை எழுதுனா நல்லாயிருக்கும் எனக்கு தோணுது அல்லது நிஜமாகவே குழந்தை மனம் படித்தா அவங்க உண்மையிலே வரம் பெற்றவங்க அப்படி இருக்கவங்க அவங்க யாராவது எழுதணும் அவங்க அப்படி யார் இருக்காங்கன்னு எனக்கு உண்மையிலே புரியல இது யாராவது எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நானுமே ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயம் சொல்லலாம் இன்னொன்று வேறு வித வேறு ட்ராக்லலாம் போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க குழந்தைங்க நிறைய இப்போ வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கையில் நிறைய இருக்குது ஸோ ஏதோ ஒரு விதமாக அவங்க வந்து வரணும் ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்க்கலாம் யார் வந்து பண்ணுறாங்கன்னு நானும் வெயிட் பண்ணுறேன் அடுத்தது இப்போ வந்து இப்போ சமகால எழுத்தாளர்கள் இப்போ எப்படி எழுதுறாங்க அப்படின்னு உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தின ஒரு அஞ்சு எழுத்தாளர்கள் பேர் சொல்லுங்களேன் சமகால எழுத்தனா ரொம்ப லேட்டஸ்டாக எழுதுறவங்க வந்து எனக்கு நாங்கள் சில பேரை படிக்கல அதனால் அப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறது சரியாக இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வேணால் சொல்லலாம் எனக்கு போகன் சங்கர் ரொம்ப பிடிக்குது அப்புறம் சரவணன் சந்திரன் சில ஒர்க் மட்டும் பிடிக்குது எல்லாமே பிடிக்கல ஒன்றின் கதை ஒன்றின் இடங்களில் பிடிக்குது அப்புறம் பேயோனை பிடிக்குது அவர் நிறைய எழுதலை கொஞ்சம் மாதிரி எழுதுறாரு சில ஏரியாக்கள் மட்டும் தான் எழுதுறாரு அவரை பிடிக்குது நீங்கள் ஜெயமோகன் ராமகிருஷ்ணலாம் சொல்ல முடியாது அவங்கலாம் வந்து அவங்க தாண்டி அவங்க கொஞ்சம் சீனியர் ரைட்டர்ஸாகவே ஆகிட்டாங்க இப்போல்லாம் அதனால் அவங்கெல்லாம் இந்த ஜென்ரேஷனில் சொல்கிறோம் இந்த ஜென்ரேஷனில் எழுதுங்க நிறைய பேர் எனக்கு தெரியல இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக சுழுந்தின்னு ஒரு நாவல் படிச்சுட்ருக்கேன் அது வந்து முத்துநாகன்னு ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அது வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு ஏரியாவை சொல்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் எழுதியிருக்காரு அவருடைய முதல் நாவல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அபூர்வமாக கிடைக்கிது அப்புறம் முருகவேல் இருக்காரில் அவருடைய ஒர்க் எனக்கு பிடிக்குது ஆமாம் அவங்க தான் சொல்ல முடியும் இது என்னென்னா நான் நான் படிக்கிறதே குறைச்சல் அது பாயிண்ட் வச்சுங்க நான் படிக்கிறதே குறைச்சல் அதில் நான் எப்போயாவது படிக்கிறதுலேருந்து சொல்கிறேன் ஸோ இது ஒரு முழுமையான ஸ்டேட்மெண்ட்டே இல்லை பயந்துக்கிட்டெல்லாம் சொல்லல உண்மை அது தான் ஏன்னா என்னை யாரும் எந்த இலக்கையை வைத்துட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு வாசகர் வட்டம் வந்து நிறைய இருக்குது உங்கள் எழுத்துக்கு அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு வாசகராக உங்கள் எழுத்துக்களை வந்து நீங்களே ஜட்ஜ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆமாம் அது பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படி அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வாசகர் வட்டம்லாம் இருக்கான்னு உண்மையில் எனக்கு தெரியல இப்போ எப்போயாவது ஒருத்தர் யாராவது படிச்சுட்டு ஒரு கதையை சொல்கிறாங்க இதை வச்சு நம்ம ஒரு வட்டம் இருக்குன்னு நம்மளாக ஒரு கற்பனை எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபூல்ஸ் பாரடைஸில் இருக்க முடியாது என்னுடைய கதையை நான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு என்னுடைய கதையில் பற்றி தெளிவான மதிப்பீடு இருக்குது என்னுடைய கதை எந்த லெவலுக்குலாம் இருக்கும் அப்படின்றதே நான் எனக்கு புரியுது நான் வந்து என்ன சொல்கிறது மிகப்பெரிய தத்துவங்கள்லாம் நான் என் கதையில் சொல்லலை ஒரு பெரிய வாழ்க்கையின் சாரத்தை புரிஞ்சு அப்படி கொடுக்குறது அந்த மாதிரியான ஒரு ஆட்டிடியூடெல்லாம் இல்லை ஆனால் அது லைட்டுன்றது என்ன சென்ஸ் இல்லை ஆனால் நான் வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்கிறேன் உதாரணமாக என்னுடைய கதையில் ஒரு கதை ஆடு வெட்டுற ஒருத்தர் அவருடைய சின்ன ஒரு நாள் வாழ்க்கை தான் எழுதுறேன் ஆடி மாதம் பிறந்தாலே அவர் ஆடு வெட்டுறதுக்கு டிமாண்ட் ஆகிரும் அவர்கிட்ட கொள்முதல் பண்ணுறதுக்கே காசு இல்லை கொள்முதல் பண்ணி வெட்டி அந்த ஆட்டை கரியாக்கி விற்ற பிறகு அதில் கிடைக்கும் அந்த பணத்துலேருந்து வாங்கின ஆட்டுக்கான கொ தொகை கொடுத்து மீதி அவர் எடுத்துக்கலாம் வாங்கிறதுக்கே காசு இல்லை கொடுக்குறவே கொடுக்கல அப்படிங்கும்போது ஒரு ஆட்டை கடனாக வாங்க போகிறாரு அந்த ஆடு வந்து இவருடைய மனைவிக்கு வந்து கேன்சர் வந்து அவள் ஒரு சர்ஜரி போய் ரேடியேஷனை வச்சு சரியாக இருக்கா ஒரு மார்பை எடுத்துட்டாங்க அவளுக்கு இவர்
கொஞ்சம் ஆழமாக அந்த வாழ்க்கையை ஓட்டி பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு பின்னாடி ஒரு பெரிய லைஃப் இருக்குது இந்த மாதிரி கதைகள் எழுத முடியும் முழுக்க ஜாலியாக எல்லாம் கதைகள் இருக்கேன் கே ஒரு கே கேலி கிண்டலாக எழுதியிருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து எழுதும் போது ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கும் நடன தன் வாழ் மாதிரி எழுதும் போது கொஞ்சம் அது ஃபிலாசபிக்கலாக இருக்கும் எல்லாமே எழுதுகிறேன் என்னென்னா முழு நேரம் எழுத்தாளர்னா நான் எங்கேவே இல்லை அது ஐ மீன் இலக்கியத்தில் அப்படி எழுதியிருந்தேன் நான் வேறு ஒரு விதமான ரைட்டராக இருந்திருப்பேன் நான் சம்பாத்தியத்துக்காக சீரியல் நாள் முழுக்க டைலாக் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கதை எழுதும்போது உங்களுக்கு ஒரு அழுப்பு ஏற்படும் அதனால் என்னுடைய தொடர்ச்சியாக நான் எழுதுறதுக்கு குறைஞ்சிருச்சு தொடர்ச்சியாக நான் எழுதுனா வேறு விதமான எழுத்தாளர் பட் வாழ்க்கைக்காக சம்பாதிக்கிறதுக்கு நான் சினிமா சீரியல் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு எழுதும்போது என்னுடைய எண்பது சதவீத நேரத்தை இது இந்த விஷுவல் மீடியா எடுத்துக்குது என்னுடைய இருபது சதவீத நேரத்தில் தான் நான் இது வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன் அதில் நான் இந்த அளவுக்கு ஓரளவு பா படிச்சுட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிற அளவுக்கு எழுதுறது எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி தான் எனக்கு இது போதும் எனக்கு பெரிய கிளைமோ கம்ப்ளைண்ட்டோ கிடையாது நம்ம பொதுவாக ரைட்டர்ஸ்கிட்ட நான் பொதுவாக பார்க்குற ஒரு விஷயம் ஐயோ நம்மளை யாரும் அங்கீகரிக்கவே இல்லை அதெல்லாம் தேவையில்லை ஆமாம் நீங்கள் பாட்டு கேளுங்க அங்கீகரிக்கிறேன் அங்கீகரிக்கல எங்கேயோ ஒருத்தர் எவனாவது படிச்சுட்டு அந்த ஒரு வரி நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் அது ஒன்று தான் அங்கீகாரம் அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது அவன் பார்க்குறதுல நமக்கு சல்யூட் ஆகும்பா அதெல்லாம் வைக்க மாட்டான் நம்ம தமிழ்நாட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதா எவனாவது நம்மளை அடிக்க மாதிரி இருந்தால் சரி அந்த மாதிரி தான் இருக்குது நீங்கள் விகடனில் ரொம்ப வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் ஒர்க் பண்ணப்போ இருந்தவங்களாம் ஒரு பெரிய ஜாம் பவன் டீம் தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ ஃபுல்லாக வந்து யூத்ஃபுல்லாக இருக்காங்க டீமு இப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது இருந்த விகடனுக்கும் அதோட தரம் அப்படிக்கும் இப்போ நிறைய அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஏன்னா அப்டேட் ஆகி தான் ஆகணும் எந்த ஒரு விஷயமும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற விகடனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அது பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே கூட நீங்கள் சொல்லலாம் சந்திரி சாக்கில் நீங்கள் கேள்வியில் ஒரு பொடி வச்சிங்க பாருங்க இப்போ யூத்ஃபுல்லாக இருக்கா டீமு அப்போ நாங்கள் விகடன் நான் வயசான பையாவில் பார்த்தோம் நாங்களும் அப்ப அங்க யூத் ஃபுல்லா தான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தோம் நாங்க அப்ப யூத் தான்ங்க விகடன் வேலை செய்யும்போது அப்ப அது யூத் ஃபுல் டீம் விகடனுடைய நான் விகடன்ல வேலை பார்த்த 3 வருஷம் ரொம்ப ஜாலியான பீரியட் நான் வந்து காலேஜ் எல்லாம் படிச்சிட்டு அப்படியே விகடனுக்கு வரேன் விகடன் எனக்கு இன்னொரு காலேஜ் மாதிரி தான் இருக்கு நாங்க வந்து காலை ஆபீஸ் போறதே 11 மணிக்கு தான் போவோம் ரிலாக்ஸா 8 மணிக்கு எந்திரச்சு ஒரு 4 டீயே குடிச்சு 4 பேப்பர் படிச்சு நாங்க फ्रेंड्स எல்லாம் நாங்க விகடன்ல வொர்க் பண்ண 4 பேர் ஒண்ணா தங்கி இருந்தோம் பேசி அரட்டை அடிச்சுட்டு நேற்று என்ன நடஞ்செல்லாம் பேசிட்டு அப்படியே கிளம்பி விகடன் போயிட்டு அங்கேயும் பெரும்பாலும் பேசுவோம் பேசுறதுன்றது ஜேர்னலிஸ்டில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா என்ன நடக்குது யார் என்ன பண்ணாங்க என்ன இன்னைக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டு பொலிட்டிக்கலாகவும் பேசுவோம் சினிமாவும் பேசுவோம் ஸ்போர்ட்ஸாகவும் பேசுவோம் எல்லா விஷயங்களையும் பேசிட்டு தான் நாங்கள் ஒரு ஆர்டிக்கிள் அது ஒரு வெட்டி அரட்டை கிடையாது ஆனால் அதே சமயம் ஜா சந்தோஷமான ஒரு அரட்டை ஆனால் அது வேலைக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் க்ரியேட்டிவான மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஏரியா அப்படி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஆம்பியன்ஸ் இருக்கும் நைட்டு பன்னெண்டு ஒரு மணி வரைக்கும் இருப்போம் ஆஃபீஸில் அப்படி பேசிகிட்டு இருப்போம் முழுக்க வேலை செய்கிறன்ற உணர்வே இல்லாமல் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அப்படி ஒரு ஆம்பியன்ஸ் விகடனில் இருந்துச்சு அந்த ஆம்பியன்ஸை வந்து நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அப்படி இல்லைன்னு கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஒரு மற்ற ஆஃபீஸ் எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் எப்படி வேணா இருக்கலாம் நீங்கள் மூளையோட ஒரு க்ரியேட்டிவான விஷயத்தை கொடுக்கும்போது அந்த இடம் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் வந்து உதாரணமான இடம் அது வந்து நம்மளுடைய படைப்புலையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு நான் நம்புகிறேன் நான் எழுதுகிற கட்டுரையிலையோ நான் எழுதுகிற ஒரு கவிதையிலையோ ஒரு கதையிலையோ வந்து அந்த ஆம்பியன்ஸ் அந்த இன்புட் வந்து ஒரு வேலை செய்யுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது சிறப்பாக வர்றதுக்கு அது ஒரு துணை புரியுது மெக்கானிக்கலாக நான் வந்து ஒரு கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும்போது அது வந்து ஜஸ்ட் அ கண்டென்ட் அவ்வளோதான் அது ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்காக இல்லை ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்காக இருக்க ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் தகவல்களை அள்ளி உங்கள் கிட்ட கொடுக்குற இன்னொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ நான் இந்த மார்க்கெட்டிங் மீடியா ஹைப்பில் வந்து அத்திவரதை பார்க்க போகிறாங்க அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சர்ச்சுக்கு போகிறவங்க என்ன எண்ணிக்கை குறைஞ்சிடுச்சு இவர் நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒருக்க வர்றாருன்னா இவர் ரேர் கேஸாக இருக்காருன்னு